అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు సర్కారి కొలువు యూట్యూబ్ ఛానల్ సో మనం సో తెలంగాణ సామాజిక ఆర్థిక ముఖ చిత్రం గురించి సో ప్రతి చాప్టర్ని డీటెయిల్గా వివరించే వీడియోలు చేస్తున్నాం మనం సో ఆల్రెడీ మనకి ఫస్ట్ చాప్టర్కి సంబంధించిన వీడియో ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో అప్లోడ్ చేశాను ఎవరైనా చూడకుండా చూడండి కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను చూడండి దీన్ని ఒక ప్లేలిస్ట్ కూడా క్రియేట్ చేస్తాను సో అన్ని అన్ని చాప్టర్లు వీడియోలు ఒక్కొక్కటి సపరేట్ చాప్టర్గా వీడియోలు ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాను అన్నీ కూడా ఒక ప్లేలిస్ట్లో ఉంటాయి సో మీరు అది కూడా గమనించండి సో మనం ఫస్ట్ చాప్టర్ అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి స్థూల ఆర్థిక ధోరణులు అనేది సెకండ్ చాప్టర్ సో దీంట్లో మనకి ఎకనామిక్కి సంబంధించిన డెవలప్మెంట్ తెలంగాణ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించిన అన్ని స్టాటిస్టిక్స్ దీంట్లో ఉంటాయి సో ఇది అథెంటికేటెడ్ డాటా మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఇది తెలంగాణ ప్రభుత్వం రిలీజ్ చేసిన నివేదికలు ఇవి సో దీన్ని ఆర్థిక సర్వే అంటాం మనం సో ఇది సో మన ఛానల్లో ప్రతి గతంలో వచ్చిన తెలంగాణ సామాజిక ఆర్థిక ముఖ చిత్రం రెండు వేల ఇరవై రెండుకు సంబంధించిన వీడియోలు కూడా ఉన్నాయి సో వాటికి కూడా ఒక ప్లేలిస్ట్ రూపంలో ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో ఉన్నాయి దానికి సంబంధించిన లింక్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను రెండు చూడకుండా చూడండి సో మన ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుంటే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో మీరు వీడియో నస్తే లైక్ చేయడం అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఓకేనా ఇది సెకండ్ చాప్టర్ వచ్చేసి మన స్థూల ఆర్థిక ధోరణులు సో నేను స్లోగా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను మీరు ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో కొంచెం స్పీడ్ పెంచుకొని కూడా చూడొచ్చు మీకు కన్వీనియంట్ కోసం సో స్లోగా చెప్తేనే అందరికీ కన్వీనియంట్గా ఉంటుందని స్లోగానే చెప్తాను సో వీడియో లెంత్ ఉందని చెప్పేసి మీరేం టెన్షన్ పడకండి అందులో కీ పాయింట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం వీడియో ఒక్కోసారి లెంత్ అవుతుంది ఓకేనా సో మనకి దీంట్లో ఉన్న ముఖ్య అంశాలు కనుక చూసినట్టయితే మనకి రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో మనకి జిఎస్డిపి ప్రస్తుత ధరల ప్రకారం చూస్తే పదమూడు లక్షల ఇరవై ఏడు కోట్ల ఇరవై ఏడు వేల కోట్ల రూపాయలు అనేది ప్రస్తుత ధరల ప్రకారం జిఎస్డిపి వాల్యూ ఇది సో మనకి ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో మనకి ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఇది గ్రోత్ అనేది సాధించిందని చెప్పేసి ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ మనకి తలసరి ఆదాయం ప్రకారం చూస్తే రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై ప్రస్తుత ధరల ప్రకారం తలసరి ఆదాయం మనకి మూడు లక్షల పదిహేడు వేల రూపాయలుగా ఉందని చెప్పేసి ఇచ్చాడు రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో తలసరి ఆదాయం జాతీయ తలసరి ఆదాయం చూసుకుంటే ఒకటి పాయింట్ ఏడు లక్షలు అంటే ఒక లక్ష డెబ్బై ఒక వేలు ఉంటే సో తెలంగాణది మూడు లక్షల పదిహేడు వేలు ఉందని సో ఇది మనకి జాతీయ తలసరి ఆదాయం కంటే ఒక లక్ష నలభై ఆరు వేల రూపాయలు ఎక్కువగా ఉందని చెప్పేసి ఇచ్చాడు ఇక్కడ మనకి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు మరియు ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు మధ్యకాలంలో చూసినట్టయితే అదనపు స్థూల విలువలో జీవీఏ ప్రస్తుత ధరల ప్రకారం చూస్తే లెవెన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ రేట్ తోటి సో మనకి వ్యవసాయ మరియు అనుబంధ రంగాల యొక్క వృద్ధి అనేది సాధించిందని చెప్పేసి ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఇది ఆల్మోస్ట్ మనకి వ్యవసాయ రంగం అనేది రాష్ట్ర సో మొత్తం ఇది రాష్ట్ర జనాభాలో నలభై ఐదు మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్న రంగంగా వ్యవసాయ రంగం ఉందని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇచ్చాడు పారిశ్రామిక రంగం వచ్చేసి రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ గ్రోత్ సాధించిందని చెప్పేసి ఇచ్చాడు సేవా రంగానికి కనుక చూసినట్టయితే రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో ప్రస్తుత ధరల ప్రకారం చూస్తే జీవీఏలో సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ గ్రోత్ను సాధించిందని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇచ్చాడు ఇక్కడ తెలంగాణ నిరుద్యోగిత రేటుకు సంబంధించి చూస్తే పట్టణ నిరుద్యోగిత రేట్లో ఎయిట్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ తగ్గుదలని నమోదు చేసిందని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇచ్చాడు రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇక్కడ త్రైమాసికాన్ని తీసుకున్నాడు త్రైమాసికం అంటే మూడు నెలలకి కాలానికి తీసుకుంటారు సో ఇక్కడ నాలుగు త్రైమాసిక సగటు తీసుకుంటే పట్టణ నిరుద్యోగిత ఎయిట్ పాయింట్ తగ్గిందని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ప్రపంచ ఆర్థిక మాంజానికి సంబంధించి కొంచెం వివరించాడు ఇక్కడ ప్రపంచ పంపిణీ వ్యవస్థలో ఆటంకాలు ఏర్పడడం సో వివిధ కారణాల చేత రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో ఆరు పాయింట్ నాలుగు పర్సెంట్ ఉన్న ప్రపంచ ద్రవ్యోల్బణం రెండు వేల ఇరవై రెండులో నైన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్కి పెరిగిందని రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ప్రపంచంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో లాక్డౌన్ సో ఇలాంటి కారణాల చేత ఇవన్నీ దారి తీయడానికి ఇవన్నీ కారణమయ్యాయని చెప్పేసి ఇచ్చాడు రెండు వేల ఇరవై రెండు జనవరిలో మనకి ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ ఐఎంఎఫ్ ప్రచురించిన వరల్డ్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్లో చూసినట్టయితే ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది మొత్తం టోటల్ వరల్డ్ ఎకనామిక్ టూ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ను మాత్రమే సాధించిందని చెప్పేసి ఇచ్చాడు రెండు వేల ఇరవై మూడులో సో ఇది మొత్తం టోటల్ వరల్డ్ యొక్క ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఇది సో ఇక్కడ దీన్ని రెండు వేల ఇరవై రెండును రెండు వేల ఇరవై రెండుతో కంపేర్ చేస్తే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ క్షీణించిందని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇచ్చాడు ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్ రాష్ట్ర స్థూల రాష్ట్ర
నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ ఎన్ఎఫ్హెచ్ఎస్ నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ రిపోర్ట్ ప్రకారం చూస్తే అన్ని రాష్ట్రాల్లో చూస్తే తమిళనాడు కేరళతో పాటుగా ఆదాయ పంపిణీలో ఒకటో స్థానంలో సమానంగా ఉందని చెప్పేసి ఇచ్చాడు అంటే కేరళ తమిళనాడుతో పాటు తెలంగాణ కూడా మొదటి స్థానంలో ఉందని చెప్పేసి ఇచ్చాడు అంటే ఈ మూడు రాష్ట్రాలు మొదటి స్థానంలో ఉన్నాయి ఇక్కడ హెల్త్ రిపోర్ట్ ప్రకారం గినీ గుణకం అనేది జీరో పాయింట్ వన్ జీరో గినీ గుణకంతో కలిగి ఉన్నాయని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇచ్చాడు ఇది ఆదాయ సమ్మిళిత వృద్ధిని సాధించే దృష్టిగా మనకి గినీ గుణకానికి సంబంధించి మీకు ఎకనామిక్ కాన్సెప్ట్లు వస్తాయి ఇవి సో మీరు దాన్ని బట్టి ఈ గినీ గుణకం అనేది జీరో పాయింట్ వన్ జీరో గినీ గుణకం అనేది తెలంగాణ కలిగి ఉంది ఇది తమిళనాడు కేరళతో పాటుగా సమానంగా మొదటి స్థానంలో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్రస్తుత ధరల వద్ద స్థూల రాష్ట్ర దేశీయ ఉత్పత్తి కనుక చూసినట్టయితే ఇక్కడ రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో తెలంగాణ నామమాత్రపు స్థూల రాష్ట్ర దేశీయ ఉత్పత్తి విలువ చూసినట్టయితే పదమూడు లక్షల కోట్లు ఇక్కడ ఉందని చెప్పేసి ఇచ్చాడు పదమూడు లక్షల ఇరవై ఏడు వేల కోట్లు ఇక్కడ ఉందని ఇది పదిహేను పాయింట్ ఆరు శాతం వృద్ధి రేటును సాధించిందని చెప్పేసి ఇచ్చాడు ఇక్కడ మనకి తెలంగాణ నామవ్రత వృద్ధి రేటు రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేనులో భారతదేశం కంటే వన్ ఒక పర్సెంట్ ఎక్కువగా ఉండేది కానీ ఇది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై నాటికి నాలుగు శాతం ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే నాలుగు పాయింట్ ఆరు శాతం ఎక్కువగా ఉంది కోవిడ్ కోవిడ్ సమయంలో రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో భారతదేశం మొత్తాన్ని ఇబ్బందులుగా గురి చేసిన విషయాన్ని ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఇక్కడ ఏమన్నాడు ఇక్కడ వి ఆకారంలో కోలుకోవడం మనకి గ్రోత్ రేట్ అనేది వి ఆకారం వి షేప్లో వి షేప్లో కోలుకోవడం అనేది అంటే ఎంత తొందరగా డౌన్ అయిందో మళ్ళీ అంతే ఫాస్ట్గా గ్రోత్ అనేది సాధిస్తే దాన్ని వి షేప్ గ్రోత్ అంటాము సో దాన్ని వి షేప్ ఆకారంలో మనకి కోలుకుందని ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాడు ఇక్కడ ఈ విషయంలో చూస్తే రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో తెలంగాణ యొక్క నామమాత్ర స్థూల రాష్ట్ర దేశ ఉత్పత్తి జిఎస్డిపి సో ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ గ్రోత్ మునుపటి సంవత్సరం కట్టి ఎక్కువగా సాధించిందని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇచ్చాడు సో ఇదే కాలానికి చూసుకుంటే భారతదేశపు నామమాత్రపు దేశ ఉత్పత్తి జీడిపి వాల్యూ అనేది ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగిందని చెప్పేసి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాడు ఇక్కడ గ్రాఫ్ కనుక చూసినట్టయితే తెలంగాణ మరియు భారతదేశంలో ప్రస్తుత ధరల ప్రకారం స్థూల దేశీయ ఉత్పత్తి వృద్ధి రేటు ఇచ్చాడు అంటే ఇండియాని తెలంగాణని కంపేర్ చేస్తూ ఇక్కడ ఇచ్చాడు ఇక్కడ మనకి డార్క్ కలర్లో ఉన్నది తెలంగాణ అంటే పై లైన్ మొత్తం ఇక్కడ కింది లైన్లో ఉన్నది లైట్ కలర్లో ఇచ్చింది ఆల్ ఇండియా మొత్తం టోటల్ ఇండియా యొక్క గ్రోత్ రేటు ఇది సో ఇక్కడ మనకి రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేనులో ఇండియా యొక్క గ్రోత్ రేటు లెవెన్ పర్సెంట్ ఉంది ఇది జీడిపి గ్రోత్ రేట్ ఇది టోటల్ ఇది వచ్చేసి జిఎస్డిపి గ్రోత్ రేట్ ఇది ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఉంది తెలంగాణది సో ఆల్మోస్ట్ మనకి ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఆ టోటల్ ఇండియా వాల్యూ కంటే తెలంగాణది హయ్యెస్ట్గా ఉందని సో ఇప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ మనకి పాండమిక్ ఇయర్లో కూడా అంటే కరోనా పాండమిక్ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో కూడా సో ఇండియా యొక్క గ్రోత్ రేటు నెగిటివ్ గ్రోత్ రేటు ఇక్కడ మైనస్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ నెగిటివ్ గ్రోత్ రేట్ ఉంది బట్ తెలంగాణ మాత్రం వన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ పాజిటివ్ గ్రోత్ రేటు రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో కూడా సాధించిందని చెప్పేసి ఇక్కడ గ్రాఫ్లో అయితే కనబడుతుంది నెక్స్ట్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో సో తెలంగాణ వచ్చేసి నైన్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇండియా టోటల్ ఇండియా వచ్చేసి నైన్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ సో ప్రజెంట్ ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో చూస్తే ఇవి వీటిని ముందస్తు అంచనాలు అంటాము సో వీటిని చూస్తే టోటల్ ఇండియా వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ తెలంగాణ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ వీటిని ప్రస్తుత ధరల ప్రకారం ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇది గ్రోత్ రేట్ అనేది ఇది టోటల్ వాల్యూస్ కనుక చూసినట్టయితే జిఎస్డిపి అండ్ జీడిపి వాల్యూస్ వస్తే సో ఇండియా యొక్క జీడిపి వాల్యూ అనేది రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేనులో నూట ఇరవై నాలుగు లక్షల కోట్లుగా ఉంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం రెండు వందల డెబ్బై మూడు లక్షల కోట్లుగా ఉంది తెలంగాణ విషయానికి వస్తే రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేనులో ఐదు లక్షల కోట్ల నుంచి ఇప్పుడు పదమూడు లక్షల ఇరవై ఏడు వేల కోట్లకి సో జీడిపి వాల్యూ అనేది జిఎస్డిపి వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది సో ఇలా మనకి జీడిపి వాల్యూస్ జిఎస్డిపి వాల్యూస్ కనుక చూసినట్టయితే వృద్ధి రేటు పరంగా చూసినప్పుడు మూడో స్థానంలో తెలంగాణ ఉందని చెప్పేసి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాడు సో ఇక్కడ జిఎస్డిపి వృద్ధి రేటు కనుక చూసినట్టయితే జిఎస్డిపి వృద్ధి రేటు ప్రస్తుత ధరల ప్రకారం సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఫస్ట్ ప్లేస్లో మనకి ఒడిశా కనబడుతుంది ఇక్కడ ట్వంటీ పాయింట్ పర్స ట్వంటీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ తోటి నెక్స్ట్ మనకి మధ్యప్రదేశ్ ఉంది థర్డ్ ప్లేస్లో మనకి తెలంగాణ నైన్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ గ్రోత్ రేట్ అనేది ఇక్కడ జిఎస్డిపి గ్రోత్ రేట్ అనేది ఇక్కడ కనబడుతుంది నెక్స్ట్ మనకి లాస్ట్ ప్లేస్లో నైన్ పాయింట్ సెవెన్
మొత్తం జనరల్ స్టేట్స్ ఎయిటీన్ ఇండియన్ స్టేట్స్గా తీసుకుంటారు బట్ ఇక్కడ మాత్రం మనకి డాటా పదమూడు రాష్ట్రాలదే ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఎయిటీన్ ఇండియన్ స్టేట్స్ ఏంటివి జనరల్ స్టేట్స్ ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ బీహార్ ఛత్తీస్గఢ్ గోవా గుజరాత్ హర్యానా జార్ఖండ్ కర్ణాటక కేరళ మధ్యప్రదేశ్ మహారాష్ట్ర ఒడిశా పంజాబ్ రాజస్థాన్ తమిళనాడు తెలంగాణ ఉత్తరప్రదేశ్ వెస్ట్ బెంగాల్ దీస్ ఎయిటీన్ స్టేట్స్ అకౌంట్ ఆఫ్ అప్రాక్సిమేట్లీ నైంటీ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ పాపులేషన్ సో ఈ పద్దెనిమిది రాష్ట్రాలు మొత్తం ఇండియా జనాభాలో నైంటీ టూ పర్సెంట్ జనాభాని కలిగి ఉన్నాయి సో వీటిని పద్దెనిమిది సాధారణ రాష్ట్రాలుగా పరిగణిస్తారు సో వీటిని ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ వీటిని ప్రభుత్వం గణాంకాల ప్రకారం కూడా పద్దెనిమిది సాధారణ రాష్ట్రాలు అంటే వీటిని తీసుకుంటారనమాట సో దీంట్లో మనకి పదమూడు రాష్ట్రాలతో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ తెలంగాణ మూడో పొజిషన్లో ఇచ్చారు సో ఇక్కడ మనకి ప్రస్తుత ధరల ప్రకారం చూసినట్టయితే రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేను నుంచి రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వరకు భారతదేశ జీడిపిలో తెలంగాణ యొక్క జిఎస్డిపి వాటా సో ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చాడు దానికి ఒక గ్రాఫ్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ పాయింట్ మెన్షన్ చేశాడు ఏంటంటే భారతదేశ నామమాత్ర జీడిపికి రాష్ట్రం సమకూర్చే శాతం నాలుగు పాయింట్ ఒకటి నుంచి నాలుగు పాయింట్ తొమ్మిది శాతానికి ఇంక్రీజ్ అయిందని సో ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏడో స్థానంలో నిలిచిందని చెప్పేసి ఇచ్చాడు అంటే అత్యధిక వాటా కలిగిన రాష్ట్రాలలో ఏడో ప్లేస్లో తెలంగాణ ఉంది సో ఇక్కడ వాటా కనుక చూసినట్టయితే రెండు వేల పద్నాలుగులో నాలుగు పాయింట్ ఒక శాతం నుంచి సో ప్రతి సంవత్సరం ఇంక్రీజ్ అవుతూనే వస్తుంది సో రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ప్రస్తుత గణాకాల ప్రకారం చూసినా కూడా ఫోర్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ షేర్ అనేది కలిగి ఉంది టోటల్ ఇండియా జీడిపిలో జిఎస్డిపి వాల్యూ తెలంగాణ జిఎస్డిపి వాల్యూ అది మనకి స్థిర ధరల వద్ద అంటే రెండు వేల పదకొండు పన్నెండు లెక్కల్ని మనం స్థిర ధరల కింద తీసుకుంటాము సో వీటిని ఈ ధరల వద్ద చూసినప్పుడు స్థూల దేశీ రాష్ట్ర దేశీయ ఉత్పత్తి చూస్తే జిఎస్డిపి వాల్యూ చూస్తే రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో స్థిరమైన అంటే స్థిర ధరలు అంటే పదకొండు పన్నెండు లెక్కల ప్రకారం చూస్తే జిఎస్డిపి అనేది గత సంవత్సరం కంటే సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ గ్రోత్ సాధించిందని చెప్పేసి ఇచ్చాడు ఇక్కడ టోటల్ ఇండియా జీడిపి వాల్యూ సెవెన్ పాయింట్ జీరో పర్సెంట్ పెరుగుదల సాధించిందని చెప్పేసి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాడు సో ఇక్కడ దానికి సంబంధించిన గ్రాఫ్ కూడా ఇచ్చాడు ఇండియా మరియు తెలంగాణకి సంబంధించి స్థిర ధరల వద్ద స్థూల దేశీయ ఉత్పత్తి గ్రోత్ రేట్ని కంపేర్ చేశాడు సో ఇక్కడ రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేనులో ఇక్కడ తెలంగాణ యొక్క గ్రోత్ రేట్ అనేది సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్గా ఉంది ఇండియా యొక్క గ్రోత్ రేటు సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్గా ఉంది సో దాని తర్వాత ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇండియా కంటే బెటర్ గ్రోత్ రేటే ఉంది రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో చూసినట్టయితే మనకి తెలంగాణ అనేటిది నెగిటివ్ గ్రోత్ రేట్ ఇక్కడ మైనస్ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ నెగిటివ్ గ్రోత్ రేట్ ఉంది ఇది స్థిర స్థిర ధరల వద్ద చూసినప్పుడు నెక్స్ట్ ఇండియా వచ్చేసి మైనస్ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ ఇది సవరించిన అంచనాల ప్రకారం సో మనకి ఇండియా యొక్క నెగిటివ్ గ్రోత్ రేటు మైనస్ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ ఇది నెగిటివ్ గ్రోత్ రేట్ సాధించింది ఎప్పుడు మనకి మనకి రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో ఇది స్థిర ధరల వద్ద కంపేర్ చేసినప్పుడు సో ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో చూసినట్టయితే తెలంగాణ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ టోటల్ ఇండియా వచ్చేసి సెవెన్ పాయింట్ జీరో పర్సెంట్ గ్రోత్ రేట్ అనేది ఉంది సో ఇప్పుడు ఇదే స్థిర ధరల వద్ద వాల్యూస్ కనుక చూసినట్టయితే జిఎస్డిపి జిఏడిపి వాల్యూస్ చూస్తే సో టోటల్ ఇండియా రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేనులో ఇండియా యొక్క జీడిపి వాల్యూ అనేది నూట ఐదు లక్షల కోట్లుగా ఉంటే నూట యాభై ఏడు లక్షల కోట్లుగా సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో ఉంది సో ఇదే కాలానికి రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేనులో తెలంగాణ చూసినట్టయితే నాలుగు లక్షల కోట్ల నుంచి సో ప్రస్తుతం ఏడు లక్షల ఇరవై ఏడు వేల కోట్లకి సో ఇంక్రీజ్ అయింది సో ఇది ఇచ్చాడు సో ఇలా వృద్ధి రేటు పరంగా రాష్ట్రం అనేది నాలుగో స్థానంలో నిలిచిందని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇచ్చాడు సో వాల్యూస్ పరంగా కూడా అంటే స్థూల దేశీయ ఉత్పత్తి జిఎస్డిపి సో రెండు వేల పదకొండు పన్నెండు ధరల వద్ద సాధారణ రాష్ట్రాలతో పోల్చినప్పుడు వాటి యొక్క గ్రోత్ అనేది చూస్తే కంపేర్ చేస్తే తెలంగాణ నాలుగో స్థానంలో ఉందని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇచ్చాడు సో ఇట్లా వాల్యూస్ పరంగా చూసినట్టయితే గ్రోత్ రేట్ ఎక్కువ సాధించింది ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ లెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ అత్యధికంగా సాధించింది తెలంగాణ వచ్చేసి టెన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఫోర్త్ ప్లేస్లో ఉంది ఇక్కడ సో తలసరి ఆదాయానికి సంబంధించి ఇక్కడ కొన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చాడు తలసరి ఆదాయానికి సంబంధించి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సంవత్సరంలో నామమాత్రపు తలసరి ఆదాయం సో తాత్కాలిక అంచనాల ప్రకారం రెండు లక్షల డెబ్బై ఐదు వేల నాలుగు వందల నలభై మూడు రూపాయలు ఉంటాయి సో అప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రం రెండో స్థానంలో నిలిచింది అప్పుడు సో ఇక రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు చూస్తే మూడు పాయింట్ ఒకటి ఏడు లక్షలు ఉంది అంటే మూడు లక్షల పదిహేడు వేల రూపాయలు నామమాత్రపు తలసరి ఆదాయం ఉ
టోటల్ ఇండియా యొక్క తలసరా ఆదాయం వచ్చేసి ఒక లక్ష డెబ్బై వేల ఆరు వందల ఇరవై రూపాయలుగా ఉంది ఇది మనకి ఎన్ని టైమ్స్ ఎక్కువ ఉందంటే వన్ పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ టైమ్స్ ఎక్కువ ఉందని చెప్పేసి ఇక్కడ వచ్చాడు సో ఇక్కడ ఎన్ని టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది అనేది ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి వన్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ టైమ్స్ నుంచి ఇప్పుడు వన్ పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ టైమ్స్కి ఇంక్రీజ్ అవుతూనే వస్తుందని చెప్పేసి ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ తెలంగాణ మరియు భారతదేశం యొక్క ప్రస్తుత ధరల ప్రకారం చూస్తే తలసరి ఆదాయంలో గ్రోత్ రేటు సో ఇది తలసరి ఆదాయము వాల్యూ ఇది సో తలసరి ఆదాయం వృద్ధి రేటు సో గ్రోత్ ఎంత సాధించిందంటే చూస్తే రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేనులో ఇండియా వచ్చేసి నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ గ్రోత్ ఉంటే తెలంగాణ వచ్చేసి టెన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ గ్రోత్ ఉంది ఇక్కడ ఈవెన్ మనకి పాండమిక్ ఇయర్లో రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సారీ రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో చూసినట్టయితే తెలంగాణ వచ్చేసి జీరో పాయింట్ మైనస్ జీరో పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ నెగిటివ్ గ్రోత్ రేట్ ఉంది టోటల్ ఇండియా వచ్చేసి మైనస్ ఫోర్ పాయింట్ జీరో పర్సెంట్ నెగిటివ్ గ్రోత్ రేట్ ఉంది సో ప్రజెంట్ రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు చూసినట్టయితే ఇండియా వచ్చేసి థర్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ రేట్ ఉంది టోటల్ తెలంగాణ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ రేట్ అనేది ఉంది సో ఇండియన్ టోటల్ ఇండియా యొక్క గ్రోత్ రేట్ కంటే తెలంగాణ గ్రోత్ రేట్ ఇక్కడ ఎక్కువ ఉందని చూపిస్తున్నాను సో ఇక్కడ వివిధ రంగాల వారి విశ్లేషణ కూడా ఇచ్చాడు ఇక్కడ వివిధ రంగాల యొక్క వాటాలు అంటే మనకి పారిశ్రామిక రంగం సేవా రంగం వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించి సో టోటల్ తెలంగాణలో ప్రస్తుత ధరల ప్రకారం జిఎస్విఏలో రంగాల వారి వాటా సో ఏ రంగం ఎక్కువ వాటా ఉందనేది ఇక్కడ చూపిస్తున్నాడు రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేను నుంచి రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వరకు తీసుకున్నాడు సో ప్రతి సంవత్సరం కూడా మనం ఇక్కడ గమనిస్తే సో ఇది ఇక్కడ డార్క్ పొజిషన్లో ఫస్ట్ పొజిషన్లో మీకు కనిపించేది అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ ఇది వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించి మిడిల్లో కనిపించేది మీకు ఇది అగ్రికల్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ పారిశ్రామిక రంగాన్ని ఇది ఇక్కడ లైట్ కలర్లో మీకు కనిపిస్తున్నది వచ్చేసి సర్వీస్ సెక్టర్ సేవా రంగానికి సో ప్రతి సంవత్సరం కూడా సో మనకి సేవా రంగానికి సంబంధించిన షేర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేనులో సిక్స్టీ వన్ పర్సెంట్ నుంచి సో ఇప్పుడు కూడా సిక్స్టీ టూ పర్సెంట్ సో సర్వీస్ సెక్టర్ షేర్ అనేది ఎప్పుడు కూడా హైయెస్ట్గానే ఉంటుంది మొత్తం మూడు రంగాలు చూసినప్పుడు సో కానీ ఇక్కడ మనం స్పెషల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే ఇక్కడ రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో వ్యవసాయ రంగం యొక్క వాటా పారిశ్రామిక రంగం యొక్క వాటా కంటే అత్యధికంగా ఉంది సో ఇక్కడ చూడండి రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో ట్వంటీ పర్సెంట్ షేర్ అనేది అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ ఉంది నైన్టీన్ పర్సెంట్ షేర్ అనేది ఇండస్ట్రీ సెక్టర్ ఉంది సో ఈ పాయింట్ అనేది గుర్తుపెట్టుకుని రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో సో అత్యధిక వాటా అనేది సేవా రంగం తర్వాత సెకండ్ పొజిషన్లో మనకి వ్యవసాయ రంగం అనేది ఉంది థర్డ్ పొజిషన్లో పారిశ్రామిక రంగం అనేది ఉంది సో జనరల్గా అయితే మనకి ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఎప్పుడు సేవా రంగం ఉంటుంది తర్వాత పారిశ్రామిక రంగం ఉంటుంది దాని తర్వాత వ్యవసాయ రంగం ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ ఈ పాయింట్ అనేది కొద్దిగా డిఫరెంట్గా ఉంది కాబట్టి ఇది నోటెడ్ అనమాట నెక్స్ట్ భారతదేశంలో ప్రస్తుత ధరల ప్రకారం చూస్తే జీవీఏలో వివిధ రంగాల వాటా చూసినప్పుడు ఇది ఇందాక మనం పైన చూసింది తెలంగాణకు సంబంధించి ఇది టోటల్ ఇండియాకి సంబంధించిన వాల్యూ సో టోటల్ ఇండియన్ వాల్యూస్లో కూడా సేవా రంగం యొక్క వాటానే అత్యధికంగా ఉంటుంది మూడు రంగాలలో రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేనులో చూస్తే ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ సేవా రంగం ఉంది ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ సేవా రంగం ఉంది సో ఇక్కడ వ్యవసాయ రంగం వచ్చేసి రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో ఎయిటీన్ పర్సెంట్ వ్యవసాయ రంగం ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ షేరు పారిశ్రామిక రంగం ఉంది ఇక్కడ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో కూడా ట్వంటీ పర్సెంట్ గ్రోత్ అనేది ట్వంటీ పర్సెంట్ షేర్ అనేది వ్యవసాయ రంగానికి ఉంది ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ అనేది పారిశ్రామిక రంగానికి ఉంది సో ఇక్కడ మాత్రం ఏ చేంజెస్ అయితే లేదు తెలంగాణలో మాత్రం పారిశ్రామిక రంగం కంటే వ్యవసాయ రంగమే అత్యధిక షేర్ అనేది ఉంది రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో బట్ రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో కూడా జనరల్గా ఉండే ప్రతి సంవత్సరం లాగానే ఈసారి కూడా వ్యవసాయ రంగం అనేది థర్డ్ పొజిషన్లో ఉంది కానీ ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఎవ్రీ ఇయర్ రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేను నుంచి ఇక్కడ రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు చూసుకుంటే మనకి యావరేజ్గా పద్దెనిమిది శాతంగా ఉన్న వ్యవసాయ రంగం వాట అనేది రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో లాక్డౌన్ పాండమిక్ సమయంలో ఎక్కువ షేర్ అనేది వ్యవసాయ రంగం తీసుకుంది ఇక్కడ ట్వంటీ పర్సెంట్ షేర్ అనేది తీసుకుంది సో ఇదైతే ఇది కూడా నోటెడే సో ఈ పాయింట్స్ అనేవి అంటే ఆ స్టేట్మెంట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో సో మనకి తెలంగాణలో అయితే వ్యవసాయ రంగం ఎక్కువ షేర్ సాధించింది బట్ ఇండియాలో మాత్రం
సో ఇక్కడ మనకి రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేను ఫస్ట్ కంపేర్ చేస్తే వ్యవసాయ రంగం యొక్క గ్రోత్ అనేది నెగిటివ్ గ్రోత్గా ఉంది వన్ సెకండ్ వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించిన గ్రోత్ అనేది ఇక్కడ మైనస్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ అనేది ఉంది కానీ ఇప్పుడు ఇది రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడుకి వచ్చేసరికి అది లెవెన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ అనేది సాధించింది అంటే నెగిటివ్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ గ్రోత్ రేట్ నుంచి పాజిటివ్ గ్రోత్ రేటు లెవెన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ గ్రోత్కి ఇంక్రీజ్ అయిందని ఇక్కడ చూపిస్తున్నాడు రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేనులో పారిశ్రామిక రంగం యొక్క గ్రోత్ అనేది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్గా ఉండేది కానీ ప్రస్తుతం టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్కి ఇంక్రీజ్ అయింది సేవా రంగం యొక్క గ్రోత్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్గా ఉండేది ఇప్పుడు అది సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది ఇది యాక్చువల్గా ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది తగ్గింది ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి నెగిటివ్ గ్రోత్ రేట్లు కూడా ఒకసారి చూసుకుంటే నైన్టీన్ ట్వంటీలో టూ థౌజండ్ ఇక్కడ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలో చూసినట్టయితే నెగిటివ్ గ్రోత్ రేట్ వచ్చింది పారిశ్రామిక రంగానికి మై జీరో పాయింట్ సిక్స్ మైనస్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఇక్కడ నెగిటివ్ గ్రోత్ రేట్ అనేది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీలో సాధించింది సో ఇది ఈ పాయింట్ కూడా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో మనకి ఇక్కడ సేవా రంగం దాంతోపాటు పారిశ్రామిక రంగాలు రెండు కూడా నెగిటివ్ గ్రోత్ రేట్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇక్కడ పారిశ్రామిక రంగం వచ్చేసి మైనస్ ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఇక్కడ సేవా రంగం వచ్చేసి మైనస్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ నెగిటివ్ గ్రోత్ రేట్లు అనేవి ఉన్నాయి ఇక్కడ కానీ ఇదే కాలానికి చూసుకుంటే వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించి పాజిటివ్ గ్రోత్ రేటు థర్టీన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ హైయెస్ట్ ఇక్కడ ఈ మూడు ఈ రెండింటితో పోల్చుకుంటే హైయెస్ట్ గ్రోత్ రేటు వ్యవసాయ రంగం అనేది సాధించింది సో టోటల్ మనకి ఈ టోటల్ పద్నాలుగు పదిహేను నుంచి రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు చూసుకుంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలో వ్యవసాయ రంగం అనేది హైయెస్ట్ గ్రోత్ రేటు థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ హైయెస్ట్ గ్రోత్ రేట్ సాధించింది సో ఇదే కాలంలో మాత్రం ఇండస్ట్రియల్ సెక్టరు నెగిటివ్ గ్రోత్ రేటు జీరో పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ నెగిటివ్ గ్రోత్ రేట్ అనేది ఉంది సో ఈ వీటి నుంచి మనం ఈ నాలుగు పాయింట్స్ అనేవి మనం నోట్ చేసి పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ప్రస్తుత ధరల ప్రకారం చూస్తే భారతదేశం యొక్క రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేను నుంచి రెండు వేల ఇరవై మూడు వరకు జీవీఏ రంగాల యొక్క రంగాల వారిగా వృద్ధి రేట్ ఇచ్చాడు ఇప్పుడు పైన వచ్చేసి మనకి తెలంగాణ అదే విధంగా ఇచ్చాడు సో టోటల్ ఇండియా యొక్క రంగాల వారిగా వృద్ధి రేట్ ఏ విధంగా ఉంది అనేది ఇచ్చాడు రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేను నుంచి రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వరకు ఇచ్చాడు సో ఇక్కడ సేమ్ గ్రీన్ కలర్లో ఉన్నది అగ్రికల్చర్ బ్లూ కలర్లో ఉన్నది ఇండస్ట్రియల్ గ్రీ యెల్లో కలర్లో ఉన్నది సర్వీస్ సెక్టర్ ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఇక్కడ బ్లూ కలర్లో మనకి ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ వచ్చేసి ఎయిట్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్గా ఉంది రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేనులో సో గ్రీన్ కలర్లో మనకి ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించి థర్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ సేవా రంగం ఉంది సో ఇక్కడ నెగిటివ్ గ్రోత్ రేట్లు మనం చూసినట్టయితే నైన్టీన్ ట్వంటీలో టోటల్ ఇండియాలో కూడా మనకి మైనస్ నెగిటివ్ గ్రోత్ రేట్ అనేది పారిశ్రామిక రంగం ఉంది ఇక్కడ మనకి రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో సేవా రంగం మరియు పారిశ్రామిక రంగాలు రెండు నెగిటివ్ గ్రోత్ రేట్లు ఉన్నాయి సేవా రంగం వచ్చేసి మైనస్ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ నెగిటివ్ గ్రోత్ రేటు పారిశ్రామిక రంగం వచ్చేసి మైనస్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ నెగిటివ్ గ్రోత్ రేట్ ఉంది బట్ ఇదే కాలానికి రెండు వేల ఇరవై ఇరవై కాలానికి చూసినా కూడా మనకి వ్యవసాయ రంగం అనేది పాజిటివ్ గ్రోత్ రేటు సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పాజిటివ్ గ్రోత్ రేట్ అనేది ఉంది ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు చూసినట్టయితే వ్యవసాయ రంగం వచ్చేసి పన్నెండు పాయింట్ ఐదు పారిశ్రామిక రంగం వచ్చేసి పదిహేను పాయింట్ జీరో సేవా రంగం వచ్చేసి పదిహేడు పాయింట్ ఐదు శాతంతో పాజిటివ్ గ్రోత్ రేట్లు అనేవి ఇక్కడ ఉన్నాయి టోటల్ ఇండియా యొక్క సో వాటికి సంబంధించింది ఇప్పుడు ఏదైతే మనం డిస్కస్ చేసామో వాటికి సంబంధించి ఇదంతా డాటా కూడా ఇక్కడ ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ మనకి జిల్లా స్థాయి సూచికలు జీడిడిపి అంటాం కదా జిల్ మనకి ఏమంటాం దీన్ని తెలుగులో స్థూల జిల్లా స్థాయి ఉత్పత్తి జీడిడిపి అంటాము సో వీటిని మనకి చూసినట్టయితే తెలంగాణ జిల్లాలలో ప్రస్తుత ధరల వద్ద స్థూల జిల్లా స్థాయి ఉత్పత్తి రేటు జీడిడిపి వాల్యూలు కోట్లల్లో రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటికి తీసుకున్నాడు ఇక్కడ రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటికి ఇచ్చాడు నేను ఏదైతే ఎక్కువగా ఉందో వాటిని హైలైట్ చేస్తూ చూపిస్తాను సో టోటల్ మనకి తెలంగాణ యొక్క ముప్పై మూడు జిల్లాలతో చూసినప్పుడు రంగారెడ్డి జిల్లా అనేది అత్యధిక వాల్యూ ఉంది ఒక లక్ష తొంభై ఎనిమిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు కోట్లతోటి సో ఇది జీడిడిపి వాల్యూ ఇది సో దాని తర్వాత మనకి హైయెస్ట్ ఉన్నది హైదరాబాదు ఒక లక్ష అరవై రెండు వేల ఐదు వందల అరవై ఐదు కోట్లతోటి త
सो हईयेस्ट रंगारे हईयेस्ट सैकंड हईदराबाद सो लीस्ट मुल सैकंड लीस्ट कोमरम भीम सो ई पाइंट्स अनेर्तपेको नैक्स्ट तलासर आदाय परंग इच्छा मन की जिल वारी सो तेलंगा जिले में रोड वेल इरव इरव प्रस्तुत धरल प्रकार इच्छा तलसर आदाय सो मेरे एग्जाम को रुपये इरव इरव अने कंफ्यूज आक इक मन की प्रसेंट सर्वे प्रकार रेल इरवे इरव डाटा मन की लेटेस्ट अपडेट डाटा इच्छा इकड़ सो काबी मन एग्जाम इरव इरव कन बड़ा मन पाइंटे अंदर मेन नैक्स्ट इक मन की हय्यस्ट तलासर आदाय मन के तसो आटोमेट रंगारे जिले अत्यधिक उड़ा इक आरोप अरवे तुम वेल नूट रूम रूपये तो हय्यस्ट तलसर आदाय कल जि दिन तरह हईदराबाद अने मूड लक्षल नलब तुम वेल अरवे रूपये तो हय्यस्ट उ सैकंड हय्यस्ट उ थर्ड हय्यस्ट वे रंगारे संगारे उ रूम लक्षल नलब तुम वेल तोब दा तरवा मन की इक मेडल मलकाजगी कन पड़ती रूम लक्षल तुम वेल एन वाल मुफ एन तो सो इत वन टू थ्री फोर यांक्स गुर्तपेक रंगारे फस्ट हईदराबाद सैकंड संगारे थर्ड मेडल फोर्त सो इला तलसर आदाय प्रकार इकड लीस्ट तलसर आदाय कूँ का हनमको अने लीस्ट उ तलसर आदाय लक्ष मुफ वे एन वाल इरव रूपये तो सो लीस्ट तलसर आदाय हनमको सो ई पाइंट अनेर्तपेक सो दा दिन तरह सैकंड लीस्ट कूस मन की सैकंड लीस्ट चूदा सैकंड लीस्ट चूस्ते कोमरम भीम इकड कोमरम भीम उमरम भीम लक्षा मुफे वेल एन वाले एन वलभ मूड तो सो मन की लीस्ट वे हनमको सैकंड लीस्ट वे कोमरम भीम उ सो मुल बाने लक्ष अरवे मूड वेल तो सो इध वन लीस्ट ले सो इध अवसर ले मुल गुर्तवासी बट लीस्ट हनमको अने पाइंटे गुर्तपेको सो सैकंड लीस्टे कोमरम भीम उ हय्यस्ट रंगारे हईदराबाद सैकंड लीस्ट हनमको सैकंड लीस्ट कोमरम भीम सो इक मन की तलसर आदाय ऐक्चुअल कोटल जि आदायानी आ राष्ट्र जि जनाभा तो डिवेडे मन की तलसर आदाय वस्तु सो काबी हनमको तक वादी सो मन की उपाधि विषय में इक इच्छा सो एंप्लायट थी इक स्त्री पुषुक रंगल वारी इच्छा इक स्त्री पुषुल वारी इच्छा रूंवेल इरव इरव संवसरा तेलंगा मरी भारत देश श्रामिक शक्ति पागोने रेट सो एल पीआर अंत मन दी एल पीआर अंत लेबर फोर्स पार्टिसपेशन रेट अट इंग्ली सो दी मन चूस ना सो तेलंगा एटी पर्सेंट पागोने रेट जेन्स उ फिफ्टी पर्सेंट लेडीस उ सो टोटल इंडिया आल इंडिया कूस ना एटी वन पर्सेंट मेल थर्टी फाइव पाइं टू पर्सेंट फीमेल अनेपस्टे लेबर फोर्स श्रामिक शक्ति पागोने रेट अटा दी मेरी एकानमी में इंक डीटेल कदल वट एल पीआर अने निरुद्योग रेट की संबंधी इच्छा ग्रामीण मरीज पटना की कंपेर इच्छा रूंवे पन्म मरी रूंवे इरव इरव की कंपेर इच्छा तेलंगा निरुद्योग रेट ये विधा उ अनएंप्लायट रेट यूआर इकड़ा इकड़ रूरल चूस रूरल चूस न इक रुव पन्म इरवे इक डार कलर हो रुवे इरव इरव लाइट कलर कई पाइंट सैवन पर्सेंट अने निरुद्योग रेट उ सो इक रूरल त्री पाइंट सिक्स पर्सेंट की तग्दी चूपना रूरल अर्बन कूस टेन पाइंट सैवन पर्सेंट नीचे एट पर्सेंट की तग्दी चूपना ओवराल चूस सैवन पाइंट फाइव पर्सेंट नीचे फाइव पाइंट वन पर्सेंट की निरुद्योग रेट तग्दे इक चूपना ओवराल नैक्स्ट स्त्री पुषुल वारी निरुद्योग रेट इच्छा सेम कल रुपये पन्म इरव मरी रुपये इरव इरव की कंपेर इच्छा इक डार कलर कंपेद इकड लाइट कलर कई इरव इच्छा मेल वे एट पाइंट फोर पर्सेंट उ निरुद्योग रेट फाइव पाइंट फाइव पर्सेंट की तग्दी फिमेल वो सिक्स पाइंट वन पर्सेंट उ निरुद्योग रेट फोर पाइंट फाइव पर्सेंट की तग्दे इक चूपना नैक्स्ट तेलंगा मरी भारत देश में रंगल वारी उपाधि सो ये रंग उपाधि कल अने पाइंट 
సో ఇక్కడ డార్క్ డార్క్ కలర్లో మనకి అగ్రికల్చర్ కొద్దిగా ఇక్కడ మనకి మిడిల్లో కనిపించేది ఇండస్ట్రియలు ఇక్కడ లైట్ కలర్లో కనిపించేది సర్వీస్ సెక్టర్కి సంబంధించి సో తెలంగాణలో అత్యధికంగా ఉపాధి కల్పిస్తున్న రంగం సో ఇక్కడ ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ తోటి వ్యవసాయ రంగం అత్యధికంగా ఉపాధి కల్పిస్తుంది దాని తర్వాత పొజిషన్లో సేవా రంగం అనేది థర్టీ త్రీ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ షేర్ తోటి సేవా రంగం సెకండ్ పొజిషన్లో ఉంది థర్డ్ పొజిషన్లో పారిశ్రామిక రంగం ట్వంటీ వన్ పా ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ షేర్ తోటి ఉంది టోటల్ ఇండియాలో చూసినప్పుడు ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ తోటి వ్యవసాయ రంగమే ఎక్కువ ఉపాధి కల్పిస్తుంది దాని తర్వాత సేవా రంగం ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ వాటాన్ని ఉంది దాని తర్వాత పారిశ్రామిక రంగం అనేది ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ షేర్ అనేది కలిగింది అంటే ఏ రంగం ఎక్కువగా ఉపాధి కల్పిస్తుంది అనేది ఇక్కడ కంపేర్ చేస్తూ ఇచ్చాడు సో ఇది మొత్తానికి ఈ సెకండ్ చాప్టర్కి సంబంధించిన ముఖ్యమైన అంశాలు సో నెక్స్ట్ చాప్టర్ పబ్లిక్ ఫైనాన్స్కి సంబంధించిన వీడియో నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాము సో ఇది ఈ చాప్టర్కి సంబంధించిన అంశాలు ఇంకా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి సో మన టెలిగ్రామ్ని ఈ దీని యొక్క పీడిఎఫ్ అనేది మన టెలిగ్రామ్లో పెడతాను సో మన టెలిగ్రామ్ నుంచి మీరు వీటిని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇంగ్లీష్ మీడియం అండ్ తెలుగు మీడియంలో కూడా ఉంటుంది ఈ పీడిఎఫ్ మీరు అక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సో దీనికి ఇది ఇప్పుడు తెలంగాణ యొక్క సర్వే ఇది సో ఇండియాకి సంబంధించిన సర్వే బడ్జెట్ను కూడా సో మన ఛానల్లో పీడిఎఫ్స్ ఉన్నాయి సో దాన్ని తక్కువ రేటు తోటి మీకు అందిస్తున్నాను కొన్ని సబ్జెక్టులు కూడా అందిస్తున్నాను వాటిలో సో మీకు నచ్చితే వాటిని తీసుకునే ప్రయత్నం చేయండి సో ఇది ఈ వీడియోకి సంబంధించి అంశాలు మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ జై హింద్